у нас общество разделилось на тех, кто э, требует, так сказать, оградить э, общество от бродячих собак и от защитников этих, э, так сказать, животных. Вот. А э, власть сегодня пере, друг другу пишет, вот скажем, э, городская власть пишет в область, область, значит, пишет в городской власти, кто-нибудь возьмите на себя эту ответственность и примите решение, потому что все боятся это сделать. Но э, там, где, как говорится, э, заложено решение, никто всерьез и не занимается. Почему я это говорю? Потому что говорят, что постройка э, значит, приютов для бродячих собак – это большие деньги, которых нет. А вы нам скажите, сколько требуется денег для такого количества э, содержания этих бродячих собак? Скажите, у вас вообще денег нет? Или у вас конкретной суммы нет? А давайте мы посмотрим, если вы посчитаете и скажете, сколько требуется денег для приютов, а мы посмотрим, где их взять. За счет кого? Может быть, за счет вас, вас любимых, значит, эти деньги найти? которая, так сказать, увеличивает каждый год деньги на содержание управленческой, так сказать, команды. Поэтому, значит, такие общие завуалированные ответы и перевод стрелок с одной власти на, на другую власть, она ничего не, применя, не, не приносит. Я вам скажу по собственному опыту. В 2019 году, когда было наводнение, значит, в 11 районах, вот конкретно в Тулуне, это город, так сказать, наиболее пострадавший от значит, этого наводнения. Там вот эту вот пойменную часть э, смыла совсем. Эти вот деревянные частные э, свои дома, ну, естественно, там в, 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 почти везде были собаки. Но когда не осталось людям этого жилья, когда все смыто, когда там мы начали уборку этой всей, всей территории, чтобы там не, так сказать, не оставалась эта вся свалка, а людей поселили в так называемые пункты временного размещения, ПВР, которые в школах в основном были размещены, учитывая, что лето. Ну, человек же не может с собой туда, так сказать, который спит в спортивном зале, там, значит, взять с собой собаку. Конечно, нет. Поэтому кто-то там ходит, кормит, кто-то, так сказать, не до этого. Вот, и она остается брошенная и достаточно большое количество. Мы за несколько дней построили приют для 500 э, таких бродячих собак. За несколько дней. И разместили там. Поэтому э, надо проблему решать, а не э, так сказать, переводиться одного на другого. И тогда и эвтаназия не нужна.